好像有些动摇了。别高兴的太早啊！我们目前不过是让他多看到了一条路，但这条路，他会不会选还是个问号。毕竟啊，他现在还沉浸在痴恋男主人设里呢。要想让女主彻底清醒过来，还有很长一段路要走。宫心之岛，不可及，只能徐徐图之。按照目前的速度。再过五日，便可到达柳巷。不过苏小姐，你真的要跟我一起找罪证？你一个小姑娘，跟着我太不安全了。要不还是给你找个安全的地方，藏起来。小姑娘，你忘了，是谁把你从杨府救出来？又是谁用计，让我们成功出城的？我，我那是第一次遇到那种状况嘛，一回生，二回就能熟了。嗯。好吧，在逃生的方面，我的确不如你。看来我还得加油。别灰心呀、啊，虽然你作为一个捕快不太合格，但作为一个厨师还是不错的。还别说，这烤鸡呢，烤得很不错哦。不，不是不错。多谢人家风絮雪雪，这样我在空间里也不用靠美食机做饭了。知道了，你学就学啊！真的吗？我家人和我家大人也说我的厨艺很棒，比御厨还厉害。所以，如果以后你不当捕快的话，可以考虑转行做厨师哦。哼，那可不行！我此生最大的目标就是当京城第一秘捕快，厨艺还是算了，就算做好饭，我也只能给我娘子一人吃。那我现在不是在吃你的鸡腿吗？我可不是你的娘子哦。现在是特特殊情况吗？还有，我真的那么差劲吗？是是，你不差劲，你很厉害。啊，怎么有股香味？哦，好像是从苏小姐你这边传来的。糟了，杨子胜正在我身上下了追踪之类的香药。啊、快快快，这边！快走，直接骑马，骑掉马车。方、嗯、公子，我们得绕一下路，改变前进的方向，以免被杨府的人看出我们的行进路线。我正有此意，不过这土能遮住香气吗？只能弱化一些，不能完全遮掩。等我们找到安全地方后，买些银针。我要用银针刺血，将体内的药给逼出来。不过。要想体内的药全部逼出，至少需要三天时间，所以这三天我们要更加小心，最好走水路，好掩盖我的气味。苏小姐言之有理，这就去办吧。这个男主真是难缠，一下子浪费了我好几天，后面的行动要抓紧时间了。最后，这个小姑娘就在捕头的帮助下找到了她的父母，愉快的生活在了一起。谢谢方公子，你。你的故事我很喜欢，苏姑娘喜欢就好。你还年轻，所以要多笑笑，别整日愁眉苦脸的，对身体不太好。可是，我想回杨府，我想清楚了，子正他并非你们口中说的那样罪孽深重，他只是因为误会而造了杀孽，本质并不坏。方公子，你若真的为我好，就将我送回杨府吧。苏小姐，恕难从命，杨子正杀了你全家呀，你怎么还爱他？完全不懂。这什么心态啊，方公子，你为什么只相信晚上的我，而不相信白天的我呢？果然不行，方旭只听那个人的话，怎么办？子昭，我到底该怎样才能逃回你身边？啊，我们还是先不说这些，说说其他好玩的事情吧。就从我第一次在黄山山顶看日出的那一次说起吧。为什么你们都不相信子昭？他唯一的错失，只是杀了我家人而已。他是因为误会我爹，才选择报仇的呀？为什么？你们要说他是恶人？哎，好好的一姑娘，竟被那贼子给折磨成这副样子。难道是杨子正对苏小姐施过暴，打过她的脑袋？不对啊，晚上的苏小姐比我还机灵呢
指引般残的，辗转过一生，谁能怜我？荒野里孤坟，潦草葬此生，谁渡我不甘的魂？若我在世为人，饮一杯苦涩独枕，会人断前世缘，风雪中情何？若我轮回重生，温酒一壶。悲欢千真，我纵横他千年烟尘。暗夜西去空城，醉梦叹浮生。谁解我一腔憎？斩断前世缘分。老树枯藤飘渺独凡尘，三生石刻着爱恨痴缠。千里纵横，只为不负此生。轮回的人痴痴的等，总是血雨腥风。我挥袖把旧恨，换几度的春。谁解我一腔？